পর আপনারা দেখছেন সাতটা সাতকা হন না নজর রাখবো অবশ্যই তাজপুর বন্দর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একেবারে ভিন্ন সুর নতুন টেন্ডারের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে কি আদানিরা তাজপুর বন্দরে বিনিয়োগ করছেন না বড় প্রশ্নের জায়গা মমতার ঘোষণা রাজনৈতিক মহলে একাধিক প্রশ্ন উঠছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন চলছে এবং সেই জায়গায় তাজপুর বন্দর গত বছরও দেখেছিলেন প্রচুর সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মন্তব্য এবং বক্তব্যের জায়গা স্পষ্ট হয়েছিল এবার যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন তাতে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে তাজপুর বন্দর নিয়ে যে সুর একেবারে ভিন্ন সুর আমরা শুনতে পেলাম তাতে নতুন টেন্ডারের আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্নের জায়গা স্পষ্ট কি বলেছেন তিনি শোনাই deep sea port at tajpur that is ready you can participate the tender this will attract an investment about 3 billion us dollars means 25000 crores proposed first deep sea port at tajpur that is ready you can participate the tender this will attract an investment about 3 billion us dollars means 25000 crores to khub shobhabik bhabe apnara ghoshona shunlen tahole prashno je tajpur bandore ki tahole adani ra biniyog korchen na in fact ebare je bjps onushtito hocche তাতে আদানিদের কেউ কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়নি বলত এই জায়গায় যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন যে আহ্বান তিনি করছেন তাতে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে খুব স্পষ্টতই যে কে স্বপ্নের একেবারে ঘোষণা সেই সময় করেছিলেন ঠিক তার আগের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাজপুর বন্দর নিয়ে যে 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 গল্প বা যে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তাজপুরকে ঢেলে সাজিয়ে যে পরিকল্পনা সেই বন্দর বিশ্ববানের এবং সামগ্রিক তাহলে ছবিটা কি হতে চলেছে প্রশ্নের জায়গা তাহলে কি যে ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আগের বছর আর এবারের বিজিবিএসএ যে ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন তাহলে সেই সময়ের ঘোষণা কি সম্পূর্ণ ভুয়ো ছিল এই জল্পনাটা বা এই প্রশ্নের জায়গাটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যারা তাদের মধ্যে ঘুরছে এবং অবশ্যই দেখবার বিষয় কারণ এর পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে রিয়াকশন কি আসছে একদিকে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক মহলের যে মন্তব্য অর্থাৎ বিরোধী রাজনৈতিক বিভিন্ন মন্তব্য আমরা পাচ্ছি রাজনৈতিক দলগুলোর একে একে মন্তব্য করছেন বিজেপিএস নিয়ে যেটা প্রতি মুহূর্তে তাদের মন্তব্য থাকে কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই এত কিছু তো হচ্ছে গোটা রাজ্যে বিজেপিএসের মতন প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বছর এত কোটি টাকা ব্যয় করে যে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট হয় তাতে আখেরে বাংলার লাভ কি হয় আর তারই মধ্যে এই তাজপুর বন্দর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভিন্ন সুর নতুন টেন্ডারের আহ্বান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার শোনাই আপনাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর মতো Three billion US dollars means 25,000 crores proposed first deep sea port at Tajpur that is ready you can participate the tender this will attract an investment about 3 billion US dollars means 25,000 crores ফের প্রপোজাল মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা শুনলাম আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা কৌস্তব বাগচি রয়েছেন টেলিফোন লাইনে কৌস্তব দায় নতুন টেন্ডারের আহ্বান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের তাজপুর বন্দর নিয়ে যে আগের বারের ঘোষণা আর এবার টেন্ডারের ডাক দেওয়া তাহলে আদানিরা কি বিনিয়োগ করছেন না কি বলবেন মুখ্যমন্ত্রী সবকিছুটাই চলে ঢবাড়ির উপরে মুখ্যমন্ত্রী যখন যেরকম মনে করছেন তখন সেরকম বলে দেন মঞ্চে যখন মুখ্যমন্ত্রী যখন অবশ্য তৎকালীন সেই সময় ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন সেই মেট্রো স্টেশনের নাম ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ব্যারাকপুর থেকে একদম শুরু করে সব সেই মেট্রো স্টেশনের আজ অব্দি একটা ইট গাপনি হলো না তো মুখ্যমন্ত্রী যখন যেরকম মনে হয় তখন সেরকম উনি বলে ফেলেন ওই এত টাকার প্রস্তাব এসছে 
কিন্তু আজ অব্দি সেই প্রস্তাব গুলো এতগুলো শিল্প বাণিজ্য সম্মেলন হলো প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দেখা গেল না তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আগের বাড়ি আদানির কথা বলেছেন আলটিমেটলি এই রাজ্যে কে বিনিয়োগ করতে আসবে এই রাজ্যে মানে কোনো নির্দিষ্ট কোনো শিল্প নীতি নেই কোনো ল্যান্ড ব্যাংক নেই ঠিকঠাক রকমের মানে ওই নামকে আসতে থাকার মতন তারপরে হচ্ছে কি কোনো রকম কোন যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল পলিসি সেই সমস্ত দিকে রাজ্য একদম সম্পূর্ণভাবে পিছিয়ে তারপরে রাজ্যের কোন সব থেকে বড় কথা যেটা ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে একটা শিল্প বন্ধ পরিবেশ লাগে সেটাই তো রাজ্যে নেই কে বিনিয়োগ করতে আসবে মুখ্যমন্ত্রী বছরে বছর এরকম সম্মেলন করবে সবার সাথে একটা করে ছবি উঠবে খাওয়া দাওয়া হবে বিরিয়ানি মাছ মাংস একদম মন্ডা মিঠাই খাওয়া হবে লাস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন এত হাজার হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব এলো ব্যাস হয়ে গেল গল্প শেষ সবার সামনের বছরে বলবে আবার নতুন করে আবার সম্মেলন করব আবার এই বুঝি এই গল্প দিনকে দিন আমরা দেখছি এই চলে যাচ্ছে অবাক হওয়ার কিছু নেই মুখ্যমন্ত্রী ঢব্বাজি নতুন কিছু না আবার দেখবেন এখানে বলবেন কেউ একজন টেন্ডার পেয়েছে আবার সামনের বছর নতুন টেন্ডার ডাকতেই হবে আচ্ছা ধন্যবাদ কৌস্তব দা অনেক আপনাকে কংগ্রেস নেতা কৌস্তব বাগছি ছিলেন টেলিফোন লাইনে বাম নেতা তথা সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রয়েছেন টেলিফোন লাইনে বিকাশবাবু স্বাগত জানাই সিএনএ আপনাকে কি বলবেন হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবে টেন্ডারের ডাক মানে আগের বারের যে ঘোষণাটা সেটা কি তাহলে ভুয়ো ছিল তিনি মস্তিষ্কের একজন মানুষ তিনি কখন কি বলেন কি করেন তার উপর ভরসা করাটা হচ্ছে বোকামো তিনি কি বলছেন এটা কোনো আদৌ কোনো গুরুত্ব দিই না তিনি এখন এখানে এক কথা বলছেন তাহলে কি আরেক কথা বলবেন আদৌ এই বন্দর কার্যকর হবে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ আছে মনে আমাদের তাহলে পরে কি বিকাশ দা আগের বারে যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন আদানিরা তো এবারও আসলো না তাহলে কি আগের টা ভুয়ো ছিল ঘোষণাটাই একটা ঘোষণা তিনি কার্যকর করতে পেরেছেন সুতরাং ওর ঘোষণার উপর ভরসা করে কোন আলোচনা করাটা অর্থহীন স্বপ্নের তাজপুর বন্দরে ভবিষ্যৎ কি মনে হয় আপনার যেটা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বারবার পরবর্তী সময় আরো বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব তবে এই জায়গাটা সত্যি খুব অ্যালার্মিং জায়গা মনে করছেন রাজনৈতিক বিরোধী নেতৃত্বরা কারণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই যে ঘোষণা প্রত্যেক বছর একে একে হয় তার বাস্তবায়ন কি হয় এটা নিয়ে বারবার তারা প্রশ্ন দেখেছে এবং এবার তো যে জায়গাটা স্পষ্ট করে দিলেন কারণ গতবারের আদানিকে নিয়ে আসা বিজেপি এসে সেখান থেকে যে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর এবার তার সুপুর বন্দর নিয়ে একেবারে ভিন্ন সুর মুখ্যমন্ত্রীর কার্যত নতুন টেন্ডারের আহ্বান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে সপ্তম বিজেপি এসে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণাটাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন কারণ যে ধরনের ঘোষণা একটা সময় মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন আর এবার হঠাৎ করে এতে টেন্ডার দেখে দেওয়া আদানিরা তাহলে পরে কি বিনিয়োগ করছেন না এত স্বপ্নের তাজপুর বন্দর জানিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বাংলার মানুষকে তাহলে আদপে দাঁড়িয়ে তার বাস্তবিক পরিস্থিতি কোন জায়গায় যাবে এখন এই প্রশ্নটা সব থেকে বড় প্রশ্ন এবং আজকের সপ্তম বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের মঞ্চ থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘোষণা করেছেন সেই ঘোষণার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক মহল একাধিক প্রশ্ন তুলছেন এখন এই জায়গায় অনেকে মনে করছেন ঢপের চক যেটা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা কংগ্রেস নেতৃত্ব তার মন্তব্য আমরা পেলাম এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের বক্তব্যের জায়গা বা সিপিএমের বক্তব্যের জায়গা বা বিজেপির বক্তব্যের জায়গা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হবে অবশ্যই আজকে আমাদের আলোচনাও থাকবে সাতটা পঞ্চান্ন হাল্লা বলে আমরা আজকে এই বিষয়ে অনুষ্ঠানে এই গোটা পরিস্থিতিটাও রাখবার চেষ্টা করব এবং একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই ভবিষ্যৎটা এ রাজ্যের শিল্পের ভবিষ্যৎ বা বেঙ্গল মিন্স বিজনেস যেটা বারবার বলা হয় চলুন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ রয়েছেন টেলিফোন নারী সজল দা স্বাগত সিএন আপনাকে মুখ্যমন্ত্রীর হওয়ার টেন্ডার ডেকে দেওয়া একেবারে তাজপুর বন্দর নিয়ে স্বপ্নের বন্দর নিয়ে আদানি রাত কি তাহলে বিনিয়োগ করছেন না আগের ঘোষণা কি তাহলে ঢপ ছিল কি বলবেন উনি তো আপনি যেটা বললেন ঢপ ছাড়া কিছু পারেন উনি তো এর আগে ওই চাকরি দেওয়ার মেলা করেছিলেন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সেখানে ছেলেদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছিলেন সানন্দের টাটার কোম্পানিতে তো সেখানে খবর নিয়ে জানা গেল সেখানকার লোকেরা কিছু জানা তো উনি চিরকালে মিথ্যা কথা বলেন বাংলার মানুষকে নিয়ে জাগলারি 
বাংলার মানুষ ডিসাইড করুক আর কত দিন সহ্য করবে উনি তো মিথ্যাবাদী উনি মিথ্যাশ্রী দেখুন এই বয়সে একজন মহিলা হয়ে এত সুমুত মিথ্যে কথা সেই মিথ্যে কথার আইকন হিসেবে যদি কাউকে দেখাতে হয় তাহলে ওনাকে দেখাতে হয় আর কেউ পারবে না এই মিথ্যে কথা করতে এখন আপনারা বাহন বাংলার মানুষ যে গত এক দু বছর ধরে আমরা শুনে এলাম এই তাজপুর বন্দর দেড় হাজার কোটি টাকা আগামী যাবে তুলে দেওয়া হলো আবার বলছে তার লেভি টেন্ডার হলো কোনটা যে ঠিক আর এটা দাদা আমার বোঝার মতো ক্ষমতা নেই আপনি যদি বেশ বেশ সজল দা ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ ছিলেন টেলিফোন লাইনে এবং তিনি বলছেন যে আমার বোঝার মতন ক্ষমতা নেই খুব স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর উপরই ছেড়ে দিলেন তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টা বা বাংলার মানুষ বুঝুক যে ঘোষণা করেছিলেন তিনি হঠাৎ করে আবার এ ধরনের ঘোষণা আসলে সত্যি কোনটা সেটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন আগামী সময়ে ভবিষ্যতই বা কি হবে এটা তো আরও বড় প্রশ্ন